அக்னியலபிஷேகம் ரத்தலபிஷேகம் ஆத்மாவின் அபிஷேகம் ഈശ്വമിശിയായിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാ വചനോത്സവ പ്രേക്ഷിതരെയും സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവജനത്തോടെ ചേർന്ന് ഒന്ന് ചേർന്ന് നമുക്ക് ഈ ആരാധനയിൽ പങ്കെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ ഇന്ന് സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർക്കണം ഏത് പ്രാർത്ഥനയിലും അത് ധ്യാനമായിക്കൊള്ളട്ടെ കൂട്ടായ്മ പ്രാർത്ഥന ആയിക്കോട്ടെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള സൗഖ്യത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഒന്നാമതായി നമുക്ക് സൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ള മേഖല ആത്മാവിൻ്റെ സൗഖ്യമാണ് ആത്മാവിൻ്റെ സൗഖ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ ബാധിക്കുന്ന രോഗം പാപമാണ് ആ പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശിയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും നമ്മൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടണം ആ പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നല്ല ഒരു കുംഭസാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുക്കമായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ മാറണം അപ്പോൾ ആത്മാവ് സൗഖ്യപ്പെടും രണ്ടാമത്തെ സൗഖ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മനസ്സിൻ്റെ സൗഖ്യമാണ് മനസ്സിൻ്റെ സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർമ്മകളുടെ സൗഖ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ മുറിപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് തിക്താനുഭവങ്ങളിലൂടെ ചിലപ്പോൾ ചില വാക്കുകളിലൂടെ ചില ഇടപെടലുകളിലൂടെ ചില പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ഒക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കാല ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ഓർമ്മകൾ അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നയി നയിച്ചുകൊണ്ട് അത് നമ്മുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ വൈകല്യത്തിന്റെ പേരിൽ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുത്തിയ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ കോപ സ്വഭാവമായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കാം കുറ്റം പറയുന്ന സ്വഭാവമായിരിക്കാം എപ്പോഴും വിഷാദത്തിൽ കഴിയുന്ന മാനസികമായ സന്തോഷമില്ലാത്ത വ്യക്തിയായിരിക്കാം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത് സ്വഭാവ അത് നന്മയായിക്കൊള്ളട്ടെ തിന്മയായിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവത്തിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം 
ആ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഇടപെടൽ നടന്നുകൊണ്ട് ആ കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങൾ സൗഖ്യത്തിലേക്ക് ഈശോ തരുന്ന സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ മുറിപ്പാടുകൾ കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മായ്ക്കപ്പെടണം മൂന്നാമത്തെ സൗഖ്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി കാണുന്ന രോഗങ്ങളുടെ മേഖലയിലുള്ള സൗഖ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാരീരിക സൗഖ്യം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആത്മാവിന്റെ സൗഖ്യവും മനസ്സിന്റെ സൗഖ്യവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ ഈ സൗഖ്യം സൗജന്യ സൗഖ്യമാണ് രോഗസൗഖ്യം വീണ്ടും നാലാമത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സൗഖ്യത്തിന്റെ മേഖലയാണ് നന്മ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല തിന്മയുടെ സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ പിശാചിന്റെ സ്വാധീനം നമ്മൾ ശക്തമായി കഴിയുമ്പോൾ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അടിമപ്പെട്ടു പോകുന്നു ഈ പൈശാചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് നമ്മളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ആത്മാവ് സൗഖ്യപ്പെടണം മനസ്സ് സൗഖ്യപ്പെടണം ശരീരം സൗഖ്യപ്പെടണം അതുപോലെ തന്നെ തിന്മയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഈ ആരാധനയിൽ ഈ നാല് സൗഖ്യങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സൗഖ്യത്തിന്റെ മേഖലയായിരിക്കുന്ന ആന്തരിക മുറിവുകളുടെ മേഖലകളെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തുടർന്നുള്ള ആരാധനകളിൽ മനസ്സിന്റെ മുറിപ്പാടിന്റെ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ട സൗഖ്യ മേഖലകളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് മനസ്സിന്റെ മുറിപ്പാടുകൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ നല്ലത് ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്വാധീനങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അല്പം നേരം ധ്യാനിക്കുക യഥാർത്ഥത്തിൽ കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശയിലൂടെ നമുക്ക് സമ്പൂർണമായ ഒരു സൗഖ്യ അനുഭവം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സമഗ്രമായ സൗഖ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ ആന്തരിക സൗഖ്യത്തിലൂടെ നമ്മൾ സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് സൗഖ്യപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ യോഗ്യത നേടുകയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മറ്റൊരു പ്രതിബന്ധങ്ങളും പ്രതിബന്ധങ്ങളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന വലിയ വിടുതലോടുകൂടി നമ്മൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന് യോഗ്യമായി തീരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയോട് ദിവ്യകാരണത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റപ്പെടുകയാണ് പക്ഷേ ഈ ബോധ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും കുറ്റബോധത്തിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടുകയല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലും നമ്മൾ അധപതിച്ചു പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സ് ദൈവം തരുന്ന വലിയ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനും ആ അനുഗ്രഹത്തിലൂടെ ഞാനിപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ കൂടെയാണെന്നും ദൈവം എന്റെ പക്ഷത്താണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ മനസ്സിന് നമ്മൾ ആഴമായി കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൃപയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഒരു മനുഷ്യന് ബാങ്കിൽ വലിയ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടബാധ്യതയുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ദിവസം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു നോട്ടീസ് ലഭിക്കുകയാണ് ഈ മാസം അവസാനം ഒരു ഒന്നാം തീയതിയാണ് നോട്ടീസ് ലഭിക്കുന്നത് മുപ്പതാം തീയതി നിന്റെ മുപ്പതാം തീയതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നിന്റെ കടബാധ്യത നീ വീട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ജപ്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നെ ജപ്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുക ഇദ്ദേഹം വളരെ മാനസികമായിട്ട് ഒത്തിരി വിഷമിച്ചു ഇദ്ദേഹം ഈ ജപ്തി പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇദ്ദേഹം വല്ലാത്ത മാനസികമായത് ആരോടും പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ നാണക്കേടായേക്കാം അങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ ഈ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്തിനോട് മാത്രം ഈ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജപ്തി ചെയ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് വീണ്ടും അദ്ദേഹം ഈ ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള ഈ തുകയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുക ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തിയാറാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി കഴിഞ്ഞു ഇതാ മുപ്പതാം തീയതി അടുത്ത് വരികയാണ് ആ മനുഷ്യന് ബാങ്കിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള തുക ഒന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം മുപ്പതാം തീയതി രാവിലെ അദ്ദേഹം ഈ കടബാധ്യതയുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം
പക്ഷെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ കടബാധ്യത മുഴുവൻ വീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു കടം വീട്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തി ചെയ്യുമെന്നുള്ള നോട്ടീസ് ലഭിച്ചതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തിനോട് ഈ കടബാധ്യതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ മനുഷ്യന്റെ കടബാധ്യത മുഴുവൻ ബാങ്കിൽ പോയി വീട്ടി വീട്ടിയിരിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞില്ലത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കടബാധ്യത മുഴുവൻ വീട്ടപ്പെട്ട കാര്യം ഇദ്ദേഹം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കടബാധ്യതയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബാങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കടമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശിയിലൂടെ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ കുംഭസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള യോഗ്യത നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുന്നു കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനന്തമായ വിടുതലിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ബോധ്യം ലഭിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മുൻപ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കടബാധ്യതക്കാരനെ പോലെ കടമില്ലാതിരുന്നിട്ടും കടമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ പോലെ പാപമില്ലാതിരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ പോകുകയല്ല എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യനായി മാറുന്നു അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആന്തരിക സൗഖ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുംഭസാരം എന്ന കൂതാശയിലൂടെ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോട് അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ദേ ദൈവം നിന്നോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സ്നേഹം നിന്നിലേക്ക് നിറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആന്തരിക സൗഖ്യം ഈശോ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ ബോധ്യം നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഒരുവനെ പോലെയാണ് പിന്നീട് ജീവിക്കുന്നത് കടബാധ്യതയുള്ളവനെ പോലെയല്ല കുറ്റം ചെയ്തവനെ പോലെയല്ല പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കപ്പെട്ടവനെ പോലെ ദൈവത്തോട് പരിപൂർണമായി വിധേയത്വത്തിലാണ് ആ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് ജീവിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ആന്തരിക മുറിവുകളുടെ മേഖലകളെ നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കഴിഞ്ഞകാല അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ബോധ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒത്തിരിയേറെ മുറിപ്പാടുകളുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഒരുപക്ഷെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില മുറിപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ മാതാപിതാക്കന്മാര് ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ വിട്ടുപേക്ഷിച്ച പോലെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകൾ മക്കള് ഒരുപക്ഷെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ മക്കൾ ഉപദ്രവിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന വേദനകൾ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മളെ മാറ്റി നിർത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ ഇതൊക്കെ പ്രത്യക്ഷമായി നമ്മുടെ ബോധ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകളാണ് ഇനി വീണ്ടും ഉപബോധ മനസ്സിൽ നമുക്ക് മുറിപ്പാടുകളുണ്ട് ഓർത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓർമ്മകളിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഓർമ്മ ശക്തി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുനാൾ മുതലുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരിയേറെ വേദനിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ കഠിനമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ആയിരിക്കാം ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ ആയിരിക്കാം കഠിനമായ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത് ആയിരിക്കാം അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അപമാനിച്ചപ്പോൾ ദുരാരോപണങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സൽപ്പേരും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായി ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഓർമ്മകളിൽ നമ്മുടെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ഒത്തിരിയേറെ മുറിപ്പാടുകളുടെ മേഖലകളുണ്ട് ആ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഒത്തിരിയേറെ പരിഹസിപ്പിച്ചപ്പോഴായിരിക്കാം ആ മുറിപ്പാട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ആദ്യമായി പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ അന്യായമായി കുറ്റം വിധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ കിടക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകളുണ്ട് ഈ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് ഈശോ തരുന്ന വലിയ സൗഖ്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് വീണ്ടും അബോധ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കഴിയുന്ന എന്നാൽ ഓരോ നിമിഷവും നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുറിപ്പാടിന്റെ മേഖലകളുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ നിമിഷം മുതൽ അത് ഈ നിമിഷം വരെ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയാത്ത ആ മുറിപ്പാടിന്റെ മേഖലകളിൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം ആവശ്യമുണ്ട് എന
ഒരുപക്ഷെ കുടുംബ വഴക്കുകളിൽ നിന്ന് അമ്മ അമ്മയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകളുടെ ഒരു വിഹിതം എന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് കുടുംബത്തിലുണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ മാതാപിതാക്കന്മാർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ബന്ധ തകർച്ചകൾ അതിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ മേഖലകളുണ്ട് അത് അബോധ മനസ്സിൽ എനിക്ക് സമ്മാനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായി ജനിച്ച നിമിഷത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒരു പെൺകുഞ്ഞിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ ലഭിച്ചത് ഒരു ആൺകുഞ്ഞ് ഇഷ്ടക്കേടുകൾ ഒരുപക്ഷെ മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ സംശയത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ വഴക്കുകളിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരാൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകളെ മേഖലകൾ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ മേഖലകളിലും ഈ അബോധ മനസ്സിന്റെ തകർച്ചയുടെ മേഖലകളിലും നമുക്ക് സൗഖ്യം ആവശ്യമുണ്ട് ബോധ മനസ്സിന്റെ സൗഖ്യം നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് സ്വന്തം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ആ മേഖലകളിൽ ഉചിതമായ ചില അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വരൂപിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചേക്കാം ഒരു നല്ല കൗൺസിലറുടെ മുമ്പിൽ പോയിരുന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഉപബോധ മനസ്സിൽ കിടക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെ കൂടി ചെകഞ്ഞെടുത്ത് നമുക്കതിനെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഒരിക്കലും തുറക്കാത്ത ഒരിക്കലും പരിഹരിക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്ത ഒരു മുറിപ്പാടിന്റെ മേഖലയുണ്ട് അത് അബോധ മനസ്സിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ഉരുവായ സമയം മുതൽ നമ്മളിലേക്ക് രൂപീകരിച്ചിരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിലൂടെ ഇന്ന് വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില സ്വഭാവ വൈകല്യങ്ങളുടെ മേഖലയുണ്ട് അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തുറക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മനുഷ്യൻ അസാധ്യമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ് അബോധ മനസ്സിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകളുടെ മേഖലകളെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന നമ്മെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈശോയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ നമ്മൾ ആയിരുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന മുറിപ്പാടിന്റെ മേഖലകൾ കണ്ടെത്താനും അത് പരിഹരിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവര് ഈ ദിവ്യഗാനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ച് ഈശോയെ എന്റെ മനസ്സിനേറ്റിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്ഷതങ്ങളെയും പരിഹരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടുപീഡകൾ സഹിച്ചവനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കുരിശിൽ ക്ഷതങ്ങളേറ്റു മരിച്ചവനെ നിന്നിലേക്ക് ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ മുറിപ്പാടിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥമായ സൗഖ്യം അങ്ങ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിലൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള വ്യക്തിത്വം ഞങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന സൗഖ്യം ഈ നിമിഷം ചൊരിയണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇരു കാര്യങ്ങളും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ആന്തരിക സൗഖ്യം ആവശ്യമുള്ള മേഖലകളെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാം രക്ഷകനായ യേശുവേ രക്ഷകനായ യേശുവേ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട നിമിഷം മുതൽ ഇന്നുവരെ എന്റെ മനസ്സിനേറ്റ എല്ലാ മുറിവുകളെയും സ്പർശിച്ച് സുഖപ്പെടുത്തി എല്ലാ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ ാണ് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്നും അസ്വസ്ഥതകളിൽ നിന്നും എന്നെ മോചിപ്പിക്കണമേ യേശുവേ നന്ദി യേശുവേ സ്തുതി യേശുവേ ആരാധന യേശുവേ നന്ദി നമുക്ക് ഇരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാം ദിവ്യകാരണത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപക്ഷെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് കഠിനമായ കോപ സ്വഭാവമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുന്ന മരിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന എല്ലാം നശിക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവ വൈകല്യം നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മേഖലകൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈശോയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാ
ആ മേഖലകൾ സുഖപ്പെടണമെന്നല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിൽ സ്വഭാവ വൈകല്യമായി രൂപം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന മേഖലകൾക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്ന ഒരു കഴിഞ്ഞ കാല അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈശോയെ ആ വേര് നമ്മളിൽ നിന്ന് പിഴുത് കളയണമേ എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ ആന്തരിക സൗഖ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ മാത്രമാണ് ഈശോയിലൂടെ മാത്രമാണ് ദക്ഷത കുളകടവിൽ മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായ രോഗിയായിരുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ അവന് ഈശോ വലിയ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അവന്റെ രോഗം ഈശോ ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അവനെ കൈപിടിച്ച് കുളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി ജലത്തിലേക്ക് ഇറക്കിയിട്ടല്ല അവന് സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് അവിടുത്തെ വചനം അയച്ചാണ് അവിടെ സൗഖ്യം കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമായി അവന് രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രോഗത്തിന്റെ കാരണം പിന്നീട് അവനെ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ഈശോ അവനോട് പറയുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ മോശമായത് സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ മേലിൽ പാപം ചെയ്യരുത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപം നമ്മുടെ രോഗമായി അസ്വസ്ഥതയായി ആന്തരിക മുറിവിന്റെ സ്വഭാവ വൈകല്യമായി രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നമ്മളത് ഈശോയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് മിഴുനീര് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഈശോയെ ഞങ്ങളിതാ ഞങ്ങളെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും അങ്ങയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് കണ്ണീരോടുകൂടി ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ തിരുമുറിവുള്ള കരങ്ങളാൽ എന്നെ സ്പർശിക്കണമേ എൻ്റെ മുറിപ്പാടുകളെ അങ്ങയുടെ തിരുമുറിവ് കൊണ്ട് അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കണമേ എന്ന് ഇതാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇരു കരങ്ങളും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണു തുറന്ന് ദീപിക ഈശോയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് പാടി പ്രാർത്ഥിക്കാം
ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ തന്നെ നമുക്ക് ഈശോയ്ക്ക് പൂർണ്ണമായും വിട്ടുകൊടുക്കാം തിരുമുറിവുകളുള്ളവൻ തനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന മുറിപ്പാടുകളെ തിരുമുറിവുകളാക്കി മാറ്റിയവൻ നിന്റെ ആത്മാവിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ സകല മുറിവുകളെയും ഏറ്റെടുക്കുന്നു സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശോയുടെ ആശീർവാദത്തിന് വേണ്ടി അവിടുത്തെ മുമ്പിൽ കരങ്ങൾ കൂപ്പി ശിരസ് നമിക്കാം ആരാധന ഭിഷേകം ആത്മാവിൻ അഭിഷേകം 